What do I want friends to get from my music? Happiness. Antes de que Schemas de Slump God lanzara canciones como Take a Step Back with Vengeance, Baby Wipe y Catch Me Outside, que por cierto está certificada como oro. Antes de trabajar con sus héroes de la infancia como Missy Elliott, Timbaland, Booster Rhymes y colaborar con artistas como Lil Pump, Asap Ferch, Lil Yari, Offset y XXXTentacion. Antes de que Schemas obtuviera más de 800 mil seguidores en SoundCloud, más de 500 mil en Twitter y 4 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. We came from like nothing, nothing at all, like with no fans. So we seen literally our Instagram, SoundCloud, and Twitter go from zero to wherever it is now. Ski Mask de Slump God fue criado en el sur de Florida, en el condado de Broward, el mismo condado de donde es Kodak Black donde en lugar de tarea su padre lo obligaría a practicar sus rimas. Su padre era en realidad un rapero y se llamaba Sin City y quería asegurarse de transmitirle sus habilidades a su hijo. Don't look at my dad. Y pues encontré este clip. Sin City, uh -huh. man. The hills have eyes. No estoy segura si ese realmente es su padre o no y los comentarios en ese video estaban tratando de averiguar exactamente lo mismo. De cualquier manera le grita a Sin City. Ski Mask siempre se ha inspirado en la música y dice que fue lo único para lo que sabía que tenía talento. Pero su ascenso a la fama no fue algo fácil. No comenzó realmente a hacer música hasta que estuvo preso ya que ahí se encontró con un rapero que lo ayudó a cambiar el curso de su vida. Juntos desarrollaron una base de seguidores que no se parece a nada que haya visto antes e hicieron shows en todo el país donde los niños se volverían salvajes. Eventualmente se consolidaría como uno de los raperos jóvenes más prometedores de la actualidad. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Ski Mask de Slump God antes de la fama. Este video me lo habían estado pidiendo mucho y por fin aquí lo tienen. Como siempre ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más que en cable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. My name is Beyonce. Now I'm just playing. It's Ski Mask, the Slump God. That's about it. El nombre real de Ski Mask, the Slump God, es Stockley Clevon Goldborn y nació el 18 de abril de 1996 en el condado de Broward, Florida. Es de ascendencia jamaicana y creció con cuatro hermanos en Fort Lauderdale, donde vivió tanto en casa de su madre como en casa de su padre. Él no sabe exactamente cómo describir su lugar de nacimiento, pero dice que donde creció definitivamente no era en los suburbios. Dice que tenía a sus dos padres cerca, pero que no estaban totalmente ahí para él. En un punto hasta lo corrieron de su casa. Siempre se metía en problemas y decía que cuando no se comportaba, sus padres incluso... Take my good shoes. I'd have like bobos, like I'd have some and ones. I'd go to school with some and ones, brother, and get made fun of. Ski Mask dice que todas las chicas con las que crecía se interesaban por su padre y siempre estaban entusiasmadas cuando iba a recoger Ski Mask de la escuela. Tal vez solo eran fanáticas de sus raps, de su flow. My dad would pull up to my school and all the girls would try to get at him just because he likes getting his. La música fue una parte importante de su infancia con su familia siempre tocando música jamaicana clásica en el hogar. Además de eso, debido a la carrera de rap de su papá, quería que su hijo siguiera sus pasos. Algunos padres obligan a sus hijos a estudiar para poder ir a una buena universidad. Otros obligan a sus hijos a rapear para que puedan convertirse en freshmen de Double Excel. Entonces, cuando tenía alrededor de 12 años, fue medio obligado a escribir rimas. En ese momento lo odiaba, pero luego se sintió agradecido por la experiencia y dice que no estaría donde está hoy sin la ayuda de su padre. Pero no comenzó a sacar y grabar canciones hasta hace unos años y dice que sus primeras canciones fueron en realidad basura. Fue influenciado por muchos estilos diferentes mientras crecía, pero ahora dice que sus cinco mejores raperos son Old Buster Rhymes, Method Man, Old Lil Wayne, Missy Elliott y Travis Scott. Pero también escuchaba géneros como heavy metal, indie, grunge y pop. Básicamente escuchaba de todo menos música country. A pesar de la intensidad de su padre, tomó un tiempo antes de que el rap se convirtiera en una opción de carrera legítima. Perfeccionó sus habilidades haciendo freestyling para niños en el vecindario y escribía rimas en sus cuadernos. Y hablando de cuadernos, asistió a la preparatoria Coral Springs, donde fue expulsado por... I went to Coral Springs High School and I got kicked out of high school for selling fake lean. 
No sé cómo sucedió esto o por qué la gente pensaba que estaba drogado con Lin falso, pero bueno. Sin embargo, este no fue el final de sus problemas porque cuando tenía 15 años fue enviado al centro de detención juvenil de Broward por posesión de hierba. Esto pasó luego de ser atrapado con solo 10 dólares de marihuana. Podría haber sido más, pero él tomó el asunto en sus propias manos y... Pero si ser arrestado y comer hierba no era suficiente, nada facilita más las cosas como estar drogado en hongos al mismo tiempo. Schemas dijo que estaba tan drogado al momento de su arresto que incluso se quedó dormido mientras lo estaban ingresando. Oh, man. Like, literally, it was crazy, bro. Oh, I'm like, they're telling me to write my name. I'm looking at them like, what? Pero su tiempo en la cárcel resultó una bendición porque en ese lugar es en donde se reúne con XXX Tentación, quien fue acusado de robo a mano armada. Los dos se harían amigos rápidamente y pues decían que no había mucho que hacer en la cárcel más que ejercitarse y rapear. Así es que los dos comenzarían a rapear golpeando las mesas para buscar un ritmo y practicando sus rimas. Ski Mask y X formaron un colectivo llamado Very Rare que Ski Mask se ha tatuado en su rostro. El colectivo aún existe y Ski Mask dice que cuando va al banco le dice al empleado que está bajo Very Rare and Company y la verdad con la cantidad de dinero que está ingresando probablemente se encuentre en una compañía rara en términos de impuestos. Ambos artistas aprendieron uno del otro. Y en cuanto a su rap, Ski Mask aprendió a ser más agresivo y X aprendió a relajarse y fluir con un poco más de su propio estilo. X incluso hizo una cosa súper linda y le dio a Ski Mask una galleta extra por su cumpleaños cuando estaban en la cárcel. Cuando fueron liberados, los dos primero contemplaron la idea de reunirse afuera para cometer crímenes juntos, pero afortunadamente decidieron decidieron poner sus talentos creativos hacia un propósito superior y hacer música. X ordenó un micrófono de Snowball en eBay para que Ski Mask grabara y de hecho grabó su primera canción para él. El micrófono de baja calidad y una computadora portátil un poco cucha combinado con un software de grabación raro es en realidad lo que creó el sonido distorsionado que los hizo famosos. So we use distortion in our music. Now, still. Uh, okay, so it sounded like that originally because of the mics, and yeah. then you decided to keep. That's interesting. Su primera canción oficial, Catch Me, se subió a SoundCloud en 2015 y obtuvo cierto interés en línea debido a su estilo y rimas únicos. Obtuvo su nombre de rap de algunas de las cosas que estaba haciendo en ese momento. Y aunque dice que Sanax jugó un papel importante en el nombre de Slum God, ya no se mete estas pastillas y en un punto hasta dijo que podría eliminar el Slum God de su nombre artístico. The extra Slum God adds a part on to making me different because people can be like what the f is this but I plan on dropping the slump, uh, the slump god off of it and just being ski mask. También recomienda que no usen Xanax porque el medicamento solo lo volvió improductivo. La parte de ski mask en su nombre artístico solo representa obtener las cosas por cualquier medio necesario. Ski mask formó un nuevo colectivo con ex llamado Members Only que ahora incluye a otros miembros como DJ Skim, Rob Banks y muchos más. El dúo lanzó sus primeros dos mixtapes Members Only volumen 1 y 2 y luego lanzó su tercer volumen dos años después. Ski Mask también lanzó su mixtape como solista llamado Drone in Designer en 2016, el cual incluyó canciones como la colaboración con Lil Pump, Where's the Blow y Take a Step Back, que actualmente cuenta con más de 100 millones de transmisiones en Spotify. Irónicamente se fue de gira con Designer en 2017, donde tuvo algunos intercambios difíciles y desafortunados porque no todo fue risa y diversión en el tour. Su música se estaba volviendo popular, pero también lo hacía su pelea con el rapero de San Diego Rob Stone, quien también le estaba abriendo a Designer. Y pues, como sabemos, hay tres lados en cada historia. Los recuerdos de ambas personas y pues, la verdad. Por lo tanto, no entraré en detalle porque probablemente ya hayan escuchado toda la información. Además, estas son noticias viejas. Pero el problema que surgió de algunas interacciones en el escenario, tweets, mensajes directos, amenazas y discusiones tras bambalinas durante el tour, dio lugar a que Ski Mask y su equipo fueran atacados desde el escenario hasta la calle. Uno de los amigos de Ski Mask fue apuñalado en la boca y Ski Mask dijo que había 10 tipos que lo golpearon y patearon y en un punto apenas podía respirar. Ski Mask nombró a Timbaland como productor favorito de todos los tiempos y pudo vivir su sueño de la infancia de trabajar con él en una canción después de que los hijos de Timbaland se convirtieran en fanáticos de la música de Ski Mask. Los dos colaboraron en Catch Me Outside, una pista que ahora está certificada como oro. He went on YouTube, grabbed a, a sound from an airplane flying. 
Sample that shit, put it in a beat, made it in less than 30 minutes. También pudo trabajar con Booster Rhymes y dijo que trabajar con sus ídolos de la infancia y las mayores influencias de su vida han sido los dos momentos más felices de su carrera y casi lloró en ambas ocasiones. Sin embargo, no han sido sus únicos encuentros con celebridades. También conocieron a Nas en un baño una vez. I met Nas in a mass appeal bathroom and I was washing his face and I'm sitting there like, what the f pero los problemas no se detuvieron para Skimask porque en marzo de 2018 anunció que requería cirugía a causa de una afección cardíaca y escribió en Twitter He atrofiado mi crecimiento y tengo algún tipo de enfermedad de niño gordo y tengo que someterme a una cirugía en el corazón. He estado evitando esto desde el comienzo de mi carrera y lo estamos revisando hoy con una mente positiva. Recen por mí. El primero de mayo de 2018 Skimask filtró su mixtape The Book of Eli en SoundCloud diciendo en Instagram 40.000 comentarios en esta publicación y dejaré el mixtape en SoundCloud y que se joda mi antigua administración. Pero su administración rápidamente eliminó el proyecto, el cual fue relanzado el 11 de mayo, pero el sello eliminó ciertas canciones como Skim It's World with Vengeance y Worldwide, algo que no le gustó demasiado. El mixtape alcanzó su punto máximo en el número 50 en el Billboard 200 de Estados Unidos, pero tuvo muchos desacuerdos considerando que Timbaland produjo dos de sus canciones y tenía una canción que era una colaboración con Offset. Dropped like horribly, like not everything that I was expecting or promised or was told that was happening this way really wasn't like that. Pero está feliz de haberlo hecho debido a las lecciones que aprendió. Hablando de managers, él y ex tenían un viejo manager que en realidad era una estrella porno llamada Bruno Dickens, cuyo trabajo no podemos mostrar aquí por razones publicitarias y de monetización. Pero su discografía definitivamente tiene muchas cosas buenas. Todos vivían básicamente en una casa porno en donde estrellas porno y strippers entrarían y saldrían del lugar. Y Ski Mask ha dicho que algunas cosas un poco locas y salvajes sucedían en ese lugar. Fue seleccionado como parte de la Freshman List de Double XL de 2018 y sorprendió a mucha gente con su flow. También acusó a Drake de robar su estilo de Durak. Y aunque suene raro la forma en la que Drake luce su Durak en el video de Nonstop, es muy similar al estilo de Ski Mask. El 18 de junio de 2018, el buen amigo de Ski Mask, XXXTentacion, murió después de haber recibido varios disparos. Y está claro que esto tuvo y sigue teniendo un efecto en el rapero. A pesar de haber tenido sus altas y sus bajas, los dos comenzaron juntos en el juego del rap y todavía tenían muchas más cosas por hacer musicalmente. El 23 de enero de este año Skimask publicó una foto en Instagram en donde se lee Feliz cumpleaños 21, déjame comenzar diciendo que te agradezco por lo que me enseñaste en la vida. No espero que nadie entienda nuestra hermandad, pero sé que me estás cuidando. No me doblaré ni engañaré, hermano. Obviamente también le rindió homenaje a ex en múltiples shows diciendo que espera tomar algo de energía de ex la cual aún vive en él y dárselo a su audiencia. Hace poco lanzó su álbum debut Stockley, el cual tiene una portada bastante icónica e incluye canciones con John Thug, Lil Baby, Lil Yari y Juice World. En cuanto a lo que sigue, en 10 años espera estar retirado, quiere remover sus tatuajes y seguir el camino de la carrera de Childish Gambino, hacer películas y estar fuera de la vista de la gente. Ha hablado mucho sobre la otra vida diciendo también ha hecho comentarios acerca de querer ingresar al club de los 27 pero todavía tiene muchas otras cosas que quiere cumplir como paracaidismo o saltar del bungee así es que esperemos que se quede más tiempo con nosotros porque sinceramente tiene un gran potencial para hacer más cosas grandes a largo plazo y el resto de la historia bueno pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este artista porque este fue antes de que fueran famosos gracias por haber visto el video ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!